Hola, bienvenidos a nuestra serie de videos sobre las vacunas y su salud. En este video hablaremos sobre cómo funcionan las vacunas y por qué son importantes para proteger no solo su salud, sino también la salud de sus seres queridos y su comunidad. Gracias por estar con nosotros. Hola, papi. ¿Cómo estuvo el trabajo de hoy? Me gusta tu gorra nueva. ¿Qué significa? ¿Me informo? Hola, mijo. Sí, recibí esta gorra en el trabajo hoy. Educadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte vinieron a la finca para darnos una clase sobre cómo mantenernos sanos. Aprendimos cómo podemos evitar enfermarnos por causa de los pesticidas, el calor y otros peligros del trabajo. Estoy tan contenta de escuchar eso. Siempre me preocupa que te vayas a enfermar trabajando afuera en el campo con las altas temperaturas que tenemos estos días. ¿Qué más aprendiste? Aprendimos mucho, pero lo que realmente se me quedó grabado es la importancia de tomar decisiones sobre la salud basada en información confiable. Nosotros nos mantenemos informados, pendientes de las noticias y buscando en internet. Pero el problema es que a veces dicen cosas diferentes. Ese es el problema. Debemos informarnos directamente de fuentes confiables. Y como siempre dice mi amigo, como migrantes a veces no tenemos acceso a una buena educación en salud ni a los mejores médicos o clínicas. Tenemos opciones, pero necesitamos información confiable para decidir qué es lo mejor. ¿El Internet no es una fuente de información confiable? ¿Todo el mundo usa Internet? Depende de dónde encontremos la información. Una fuente confiable es aquella que tiene la información oficial confirmada por las personas expertas en el tema. Por ejemplo, si queremos saber sobre vacunas, los sitios de web como el del Centro para el Control de Prevención y Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte son algunos sitios confiables. Pero también podemos comunicarnos con clínicas locales para latinos y trabajadores agrícolas, el Departamento de Salud o preguntándole a un médico. Todas estas son consideradas fuentes confiables. ¿Recuerdan cuando las vacunas contra el COVID-19 estuvieron disponibles por primera vez? Había muchas fuentes de información, pero no todos eran confiables. Lo mismo sucede con otras vacunas. Exactamente. El otro día cuando busqué información sobre la vacuna contra la gripe, obtuve tanta información que al terminar estaba confundido. Después de hoy, sé lo que tengo que hacer. Voy a llamarle a María. Ella trabaja en la clínica para trabajadores agrícolas y estoy seguro que ahí puedo obtener información confiable sobre la vacuna contra la gripe. ¿Qué tiene que ver todo esto con las palabras me informo que están escritas en tu gorra? Me informo me ayuda a recordar que debo usar fuentes confiables para informarme y tomar buenas decisiones que protejan mi salud. Al proteger mi salud, también protejo a mi familia y a mi comunidad. ¿Saben qué? A partir de ahora, hagamos de mi forma una práctica familiar. ¡Sí! ¡Qué buena idea, mi amor! <risa>